ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആറ്റം അതിനു മുമ്പായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച ബോർ ആറ്റം മാതൃകയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പഠിക്കാം ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് ഓർബിറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളിൽ ആണ് ഷെല്ലുകൾക്ക് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കെ എൽ എം എൻ ഒ എന്നിങ്ങനെ പേര് നൽകി സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇൻ ഫിക്സഡ് പാസ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽസ് ഷെൽസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റേഴ്സ് കെ എൽ എം എൻ ഒ ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആറ്റത്തിന് അതിൻ്റെ മാസ് മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ഭാഗമുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്ന കണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകളും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോണുകളുമാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുക ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പാതയിൽ കൂടി ഷെല്ലുകളിൽ കൂടി ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷെല്ല് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് കെ എന്നാണ് കെ ഷെൽ അതിന് തൊട്ട് പുറത്തുള്ള ഷെല്ല് എൽ അതിന് പുറത്തുള്ളത് എം അതിന് പുറത്തു വരുന്ന ഷെല്ല് എൻ ഇതിൽ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഷെൽ അതായത് കെ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലാണ് കെ ഷെല്ലിനേക്കാൾ എനർജി കൂടിയ ഷെല്ലാണ് എൽ അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടിയ ഷെല്ലാണ് എം അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലുമ്പോൾ ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരും ദ എനർജി ഓഫ് ദി ഷെൽസ് ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കെ എൽ എം എൻ ഇതിൽ ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് പരമാവധി എണ്ണമുണ്ട് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഷെൽസ് അത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് എൽ ആണെങ്കിൽ എട്ട് എം ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് എന്നിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഈ നമ്പേഴ്സ് കാണാതെ പഠിക്കണം ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് എൽ എട്ട് എം പതിനെട്ട് എൻ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഈ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടു എൻ സ്ക്വയർ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ എണ്ണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോകരുത് ഏത് ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനുള്ള സമവാക്യം രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ ടു എൻ സ്ക്വയർ ടു എൻ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് നോക്കാം കെ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തുകയാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരിക ഈ എൻ എന്നതിൻ്റെ മൂല്യം വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് അവിടെ ഏത് നമ്പറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് കെ അതുകൊണ്ട് എൻ എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ മൂല്യം വരുന്നത് ഒന്ന് എന്നാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈക്വൽസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായത് കൊണ്ടാണ് എന്നിൻ്റെ വില എത്ര വന്നത് ഒന്ന് ആയത് ഇനി രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ടു രണ്ടാണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ കെ ഷെൽ ഈസ് ടു ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം എൽ എൽ ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ടു ഇൻ ടു എന്നിൻ്റെ മൂല്യം എത്രയാണ് വരിക എൽ എന്ന് പറയുന്നത് 
രണ്ടാമത് ഷെല്ലാണ് കെ എൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ മൂല്യം വരിക രണ്ടാണ് രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം ടു ഇൻറ്റു രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഈക്വൽസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും എം എൻ ഷെല്ലുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ആ നമ്പേഴ്സ് മറന്നു പോകരുത് കെ രണ്ട് എൽ എട്ട് എം പതിനെട്ട് എൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് തരിക ഒരു മൂലകവും അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും തരും അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതേണ്ടത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ ഓരോ ഷെല്ലുകളിലായിട്ട് ക്രമീകരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുക ഇലക്ട്രോണുകളെ വിന്യസിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ലിഥിയം ലിഥിയത്തിൻ്റെ പ്രതീകം എൽ ഐ എൽ ഐ ലിഥിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ മൂന്നാണ് ലിഥിയം ത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ വരുന്നത് മൂന്നാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈക്വൽസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈക്വൽസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത് പഠിച്ചതാണ് അതായത് അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതുതന്നെ ആയിരിക്കും ഏതിൻ്റെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതായത് അറ്റോമിക നമ്പർ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും എത്രയാണ് മൂന്നാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റോമിക നമ്പർ ലിഥിയത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും എത്രയാണ് മൂന്നാണ് ആകെയുള്ളത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഈ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് അപ്പം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം കെ ഷെല്ലിൽ കൊടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ലിഥിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കെ ഷെല്ലിൽ കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കണം എൽ ഒന്ന് ഈ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അറ്റോമിയ നമ്പർ കിട്ടണം മറ്റൊന്ന് ബെർലിയം അറ്റോമിക നമ്പർ നാല് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാല് ആ നാലെണ്ണത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ കെയിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കെയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടെണ്ണം കെ ഷെല്ലിൽ കൊടുത്തു ബാക്കി വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ടെണ്ണം അത് അടുത്ത ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ടു എന്നാണ് വരിക രണ്ട് രണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു നമ്പർ എടുക്കാം ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക നമ്പർ എട്ട് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആറെണ്ണം അത് എൽ ഷെല്ലിൽ വരും രണ്ട് ആറ് ഇതാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് ആറ് വളരെ എളുപ്പമാണ് എഴുതാൻ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയ സോഡിയം പതിനൊന്ന് എൻ എ സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രതീകം എൻ എ എന്നാണ് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് കെ ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കുക രണ്ടെണ്ണം ബാക്കി എത്രയുണ്ട് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കെ ഷെല്ലിൽ കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നയൻ ഒൻപതെണ്ണം ഉണ്ട് ആ ഒൻപതെണ്ണം നമുക്കിവിടെ എൽ ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എട്ടാണ് ആ ഒൻപതിൽ നിന്ന് എട്ടെണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ എട്ടും രണ്ടും പത്തെണ്ണത്തിന് രണ്ട് ഷെല്ലുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം അത് അടുത്ത ഷെല്ല് എം ഷെൽ അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു
ആർഗൺ എ ആർ അറ്റോമിയ നമ്പർ പതിനെട്ട് അറ്റോമിയ നമ്പർ പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും പതിനെട്ടാണ് ആ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഓരോ ഷെല്ലുകളിലായിട്ട് ക്രമീകരിക്കാൻ പോവാണ് കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര എണ്ണമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെന്ന് എഴുതി അടുത്ത എൽ ഷെല്ലാണ് എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന എത്രയാണ് എട്ട് ഇവിടെ എട്ടെന്ന് എഴുതി ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ പത്തെണ്ണം രണ്ട് ഷെല്ലുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് എട്ടെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് നമുക്കത് എം ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക എട്ടും എട്ടും പതിനാറും രണ്ടും പതിനെട്ട് അടുത്തത് പൊട്ടാസ്യം ഇനി മുതൽ പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അറ്റോമിയ നമ്പർ പത്തൊൻപതാണ് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം കെ അറ്റോമിയ നമ്പർ പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപത് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് അടുത്ത ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊടുത്തു ഇനി എത്ര എണ്ണം കൂടിയുണ്ട് ഒൻപത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് എം ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് എം ഷെല്ലിന് അക്കൗണ്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ടെണ്ണമാണ് ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒൻപതെണ്ണമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒൻപത് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇനി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഏറ്റവും പുറത്തെ ഷെല്ലിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ പത്തെണ്ണം കൊടുത്തു ബാക്കി ഒൻപതെണ്ണമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പതിനെട്ടെണ്ണം കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര എഴുതും ഒൻപത് എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എം ആണ് ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് ഏറ്റവും പുറത്തെ ഷെല്ല് എം ആണ് അവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒൻപതെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒൻപത് വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എത്രയേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എട്ടെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും പുറത്തെ ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഒൻപത് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ എത്ര എഴുതാൻ പറ്റൂ എട്ടെണ്ണമേ എഴുതാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഇവിടെ എട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഒരെണ്ണം വന്നില്ലേ അത് അടുത്ത ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കുക ഇതാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ നാല് ഷെല്ലുകളിലായിട്ടാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുകൂടി എഴുതി നോക്കാം കാൽസ്യം ഇരുപത് അറ്റോമിയ നമ്പർ ഇരുപത് വരെയുള്ളതേ നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇരുപത് വരെയുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇരുപത് എങ്ങനെ വരും ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തേതിൽ എട്ട് ഇനി എട്ടിന് രണ്ടും പത്തെണ്ണത്തിന് രണ്ട് ഷെല്ലുകളിലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചു ഇരുപതിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്കിനെ എത്രയുണ്ട് പത്തെണ്ണം പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര എഴുതാൻ പാടില്ല പത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല പിന്നെ എത്ര എഴുതാവൂ എട്ട് എഴുത് എട്ട് ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് അടുത്ത ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കുക രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അറ്റോമിയ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വരെ ഇരുപത് വരെയുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയാതെ പോയ കുറച്ച് മൂലകങ്ങളിൽ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക പരീക്ഷ എന്തായാലും ചോദിക്കും ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബോർ മാതൃക എങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിക്കാം